हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज़ लक्ष्य एंड वेलकम टू वशिष्ठ अकेडमी तो मैं हूँ इस चैनल की केमिस्ट्री फैकल्टी और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और बाकी फिजिक्स और मैथ्स के लिए रिशभ सर है और मैं उन्हें फिजिक्स में हेल्प करूँगा कराऊँगा और जो है मैथ्स के लिए तो सिर्फ रिशभ सर है और केमिस्ट्री के लिए सिर्फ मैं तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो है केमिकल बॉन्डिंग ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फाइव मार्क्स थ्री मार्क्स मतलब ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्योंकि ज़्यादा बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के क्वेश्चन बनते हैं इसमें तो टीचर्स ज़्यादातर इसी चैप्टर से क्वेश्चन देते हैं जो ज़्यादा वेटेज की होती है तो आज मैंने सबसे ज़्यादा जो पाँच इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं मतलब इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आएंगे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ पाँच ठीक है तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली इनमें से पाँच में से चार या तीन तो आ ही जाते हैं एक पेपर में ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है एक डायटोमिक मोलिकुलर जिसका डायपोल मूवमेंट इतना है बॉन्ड डिस्टेंस इतना है तो वट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एग्जिस्ट ऑन ईच आइटम तो हमें पता है कि डायपोल मूवमेंट होता है बॉन्ड डिस्टेंस इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जाएगा डायपोल मूवमेंट अपॉन बॉन्ड डिस्टेंस तो इसमें पहले हम ये है पार्शियल चार्ज निकालेंगे तो पार्शियल चार्ज आ जाएगा हमारा 1.2d पॉइंट टू डी अपॉन वन एंगस्ट्रॉम तो वन पॉइंट टू डी होता है वन पॉइंट टू इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस एटीन ई एस यू सेंटीमीटर और वन एंगस्ट्रॉम होता है वन इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस एट सेंटीमीटर तो हमारा इससे चार्ज आ जाएगा इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा वन पॉइंट टू इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस टेन ई एस यू अब हमें पता है कि चार्ज और मनी इलेक्ट्रॉन होता है फोर पॉइंट एट इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस टेन ई एस यू तो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ जाएगा पार्शल चार्ज अपॉन चार्ज और मनी इलेक्ट्रॉन यानी कि वन पॉइंट टू इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस टेन ई एस यू अपॉन फोर पॉइंट एट इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस टेन ई एस यू यानी कि वन पॉइंट फोर यानी कि ट्वेंटी फाइव परसेंट तो इसी तरीके से हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा ट्वेंटी या फिर वन ठीक है नेक्स्ट है प्रेडिक्ट वेदर इट हैज़ अ डाइपोल मूवमेंट आई बी आर आई बी आर में बी आर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो यानी कि ये पोलर है और इसकी लीनियर जोमेट्री है तो जो है बी आर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये पोलर होगा और नेगेटिव चार्ज होगा बी आर पर और पॉजिटिव चार्ज होगा आई पर तो इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट ऑब्वियसली है ठीक है नेक्स्ट है बी एफ थ्री बी एफ थ्री में है एफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यानी कि ये पोलर है और तीन बोन्ड बनते हैं बी के और तीनों का ही बॉन्ड मूवमेंट इक्वल है क्योंकि जो इसकी जो जोमेट्री होती है उससे पता लगता है कि तीनों का ही बॉन्ड मूवमेंट इक्वल है तो बॉन्ड मूवमेंट इक्वल हो जाएगा तीनों का ही तो वो कैंसिल आउट कर देंगे ईच अदर को द दे विल कैंसिल आउट ईच अदर द बॉन्ड मूवमेंट्स ऑफ द थ्री बॉन्ड्स तो आखिरी में रिजल्ट जीरो बचेगा तो डायपोल मूवमेंट जीरो होगा तो दैट मीन्स कि इसमें डायपोल मूवमेंट है उसमें डायपोल मूवमेंट नहीं है क्योंकि बॉन्ड मूवमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिगमा एंड पाई बॉन्ड ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो फॉर्म्ड होता है बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अलोंग देयर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और पाई बॉन्ड होता है फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स और जो इसमें होता है पाई बॉन्ड में वो एक ही ऑर्बिटल होती है वो होती है पी इसमें सिग्मा uh, में तीन ऑर्बिटल्स हो सकती है एस 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 पी और पी पी ठीक है नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि पाई बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं और सिग्मा बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीकर होता है और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉगर होता है और नेक्स्ट डिफरेंस इसका ये है कि जो नेक्स्ट डिफरेंस इसका ये है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड होता है उनमें जो सिग्मा बॉन्ड होता है जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन uh, क्लाउड जो इसका होता है सिग्मा बॉन्ड का वो वन uh, ही होता है वैल्यू और पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वैल्यू दो होती है पाई बॉन्ड में होता है एक एब ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लाई और एक बिलो द एटॉमिक न्यूक्लाई ठीक है तो इससे हमें डिफ्रेंशिएट हमने कर दिया सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में और एक तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि इसमें सिर्फ एस एस सिर्फ इसमें पी पी होता है उसमें एस 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 पी और पी पी होता है नेक्स्ट है एच ई टू डज नॉट एग्जिस्ट एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एल सी ए ओ यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ठीक है तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल्स तो एच ई टी डज नॉट एग्जिस्ट ये मैं एक्सप्लेन करना है ठीक है तो हमें पता है कि एच ई का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वन एस वन वन एस टू तो एच ई टू में जो टोटल नंबर
टू तो एन ए बी इजल टू टू एन बी इजल टू टू तो बोन टोटर निकलता है हाफ एन ए माइनस एन बी तो यानी कि हाफ एंड हाफ टू माइनस टू यानी कि हाफ इंटू जीरो यानी कि जीरो तो हमें पता है कि जब बोन ऑर्डर जीरो होता है तो मोलिकुल एग्जिस्ट नहीं करता तो बोन ऑर्डर जीरो है तो यानी कि एच ई टू एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जीरो है और इसी तरीके से हम बी ई टू का भी निकाल सकते हैं सेम तरीके से तो बी ई टू और एच ई टू एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जीरो है नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस ब्रैकेट में नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो इन सब के अंदर O2 है O2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 16 पर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन से पता लगता है कि जो वन एस ऑर्बिटल होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्डिंग में मतलब वो तो जनरली पता लग जाता है कि जो वन एस ऑर्बिटल होता है दोनों आइटम्स का वो पार्टिसिपेट नहीं करता तो चार इलेक्ट्रॉन्स आपके कम हो जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हो जाएंगे बारह अब आपको ये याद रखना है कि हर कंडीशन में मतलब हर सिचुएशन में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होएंगे आठ क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल आठ ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं ओ से ओ में टोटल हो गए बारह नंबर ऑफ बॉन्डिंग है आठ तो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग है चार तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा हाफ ब्रैकेट में एट माइनस फोर यानी कि हाफ इंटू फोर यानी कि टू तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है टू इसमें ओ टू टू माइनस में यानी कि इसने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया तो टोटल नंबर ऑफ वो बॉन्डिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे फोर्टीन तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हाफ इंटू एट माइनस सिक्स यानी कि हाफ इंटू टू यानी कि वन तो ये हो जाएगा वन ठीक है बॉन्ड ऑर्डर इसका नेक्स्ट होगा ओ टू माइनस इसमें हो जाएगा टोटल नंबर हो जाएंगे थर्टीन तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एट माइनस फाइव यानी कि हाफ इंटू एट माइनस फाइव यानी कि हाफ इंटू थ्री यानी कि वन पॉइंट फाइव ठीक है और नेक्स्ट हमारा होगा ओ टू प्लस इसमें टोटल नंबर ऑफ वोल्डिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बारह से एक कम यानी कि ग्यारह तो वो हो जाएगा हाफ बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हाफ इंटू एट माइनस थ्री यानी कि हाफ इंटू फाइव यानी कि टू पॉइंट फाइव तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है इसका टू पॉइंट फाइव फिर है इसका टू फिर है इसका वन पॉइंट फाइव और इसका वन तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर होगा ओ टू प्लस फिर अगला है ओ टू फिर अगला है ओ टू माइनस फिर होगा अगला है ओ टू ओ टू टू माइनस ठीक है और हमें ये याद रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के तो अगर रिलेटिव स्टेबिलिटी निकालनी है तो भी इसी ऑर्डर में जाएगा ये मतलब रिलेटिव स्टेबिलिटी भी इसी ऑर्डर में डिक्रीज होगी तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा इसी ऑर्डर में पहले डी फिर ए फिर सी और फिर बी ठीक है तो आज मैंने आपको ये पांच क्वेश्चंस बताए हैं और बताइए कैसे लगे आपको सोल्यूशन और क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन मतलब हेल्प करा आपको ये और कमेंट करिए आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए और थैंक्स फॉर वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट